，假的，假的，特别大的困扰。哦，中、哦、拳打到了，这里要数秒了。他是中国最凶猛的巨人重炮手阿兹哈提，最高能打出一千三百多斤的重拳，也能精准的爆头对手，把对手打到昏迷，已经是他的家常便饭。打断肋骨也同样的轻而易举。那今天阿兹哈提的对手就是眼前这个日本大力士，人送外号“破坏者”的加诺南。那日本的重量级选手非常的少啊，仅有的一些也胖得不成人样，去打相扑了。所以这个加诺南也算得上是个稀有物种了。那现在我们话不多说，比赛已经正式开始。那场上这个红方选手红色拳套的就是咱们的巨人拳王阿斯哈提，另一边这个蓝方选手蓝色拳套的就是日本的加诺南。那让我们期待一下这场比赛阿斯哈提会带来怎样精彩的表现。是真正的巨人之战，他们在身高和体重上可能在今天可能综合上可能排在第一。那这位日本选手啊，加诺南啊，曾经呢、啊。被他的对手赏了二十个连续二十个西级哦，都没有倒。后来在空隙之中呢，赏了对方一拳，对方就倒了。哦，所以你看那个加加洛南呢、啊，他那个拳呢、啊，他就重,重、嗯，而且抗击打能力也很强。是的，对，这样重量级的比赛是风险非常大的，随时可能一拳就结束掉了。那阿斯卡提亚、啊、除了这个拳厉害之外啊，我说他会不会用脚？他说今天会尝试做一做啊、哦，所以两个呢，哎，已经开始出脚了哦。对重量级的选手常常出脚相对是比较难的，是的。然后他们两个人呢、啊，虽然身高是一八八一八九啊，可是，在他们这一组里面呢、啊，算是矮胖型的选手。对对，<笑>看起来就特别壮。呃。然后阿斯哈提啊，好，他这个名字啊是有超越的意思哦，希望他能够超越自己，拿到今天的胜利。哦，两边。
觉得就是在有人在出腿的时候，可以还击拳、正拳。对。现在你看阿兹拉迪，这是哦，这危险，这个要防防，呃，防住这个吸。阿兹拉迪到目前为止呢，是采取了远处直接出拳，然后近身直接搂抱的这么一个战术，来防止柳良来对自己的低扫踢的进攻。但这样的话就会打乱这个阿斯哈蒂自己的这个节奏和他自己的战术。是的，对，这就是说他的这个软肋被对方抓住，所以柳良来赛真的是比较主动了。现在场上采访毛靖宇告诫这个阿斯哈蒂不要搂抱，不要搂抱。他说我也不是想很想搂抱，但他光踢我支撑腿，我没办法冲。哦呦，好的，这时候阿斯哈蒂找到机会了。那刚刚这个韩国棒子打得有多凶，现在就加倍的还回去。裁判把两人拉开，看一下阿兹哈提能否再次找到机会。两个重拳下去，估计这个韩国棒子快被打懵了。呃，柳良来第一次被裁判，哇！这个比赛刚刚结束，挽救了这个柳良，柳浪来。对，这个时间是真正挽救了。呃，双方都非常凶险的第一局啊、哦，刚开始的阿斯哈迪狠狠的支撑不住，就倒下了。对，对，长裁判进行抢夺，对，他往就踢他那个对这个地方，这下踢中了，对吧？后来紧接着两次，几乎不能支撑。到了第二个回合呢，其实对接了，对，这几乎不能支撑啊，这个，这是第二次倒地，第二次第二次倒地，这是接着的支撑第二次倒地，但是我看到阿拉丁非常顽强，对，后来还用自己的拳法呢赢得优势，这个打得非常漂亮，就是个前手拳，对，打迎击大动作，哇，柳良呢如果爬不起来，比赛也结束了，对，好，我们看到，这就是戏剧性啊，对，不能觉得擂台女郎，中文混血安琪。那个王伟很聪明，拿一个冰块，好，第二局比赛开始了。好，接着应该是抓紧时间，阿萨比还应该主动进攻。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，哎呦，好的！现在阿斯哈提几记重拳撂倒了柳良来，呃，真的不行了，倒在地上不想起身了，只想躺在地上一动不动。啊，估计已经被打懵了。刚才我们看这个脑子啊，已经被打出水了。那现在我们马上来到了今天的第三场比赛。那现在出场的这名黑人选手是来自苏丹的费萨尔，职业战绩一百五十胜五十负六十次的 KO。那虽然说他是来自苏丹，但却是美国官方请来的救兵，因为这个韩国选手和日本选手啊，通通被阿兹哈提打废了，所以说赶紧找人来报仇。那这场比赛，让我们期待一下阿兹哈提会带来怎样精彩的表现。好，第一局比赛开始，看双方如何开场。在上一场比赛当中，阿兹哈提和功夫熊猫的一战，给我们留下了极为深刻的印象，是因为阿兹哈提的失误，可以说是踢裆，导致了比赛无法进行。好，我们看到来自于苏丹的这位扎卡利亚，他曾经是 WBC 世界重量进行腰带的拥有者。是的，第一回合我们看到阿斯哈提的表现也是非常的放松，非常的自信。而且从阿斯哈提的这种体型上来看嘛，我们觉得他可能在训练上有一些改变和变化。我们觉得他比以前应该是瘦了很多。是的，因为上一场比赛呢也是非常的可惜。对于功夫熊猫呢，这场比赛。两人还有一个关联，也就是说，扎卡利亚在一个多月前，在泰国的比赛当中还击败了功夫熊猫，所以说这场比赛也是对于双方实力的一个考验。而且非常值得敬佩的是，扎卡利亚这名选手啊，已经是有四十二岁，而且是有非常丰富的大赛经验。我们看到扎卡利亚应该是挨到了重拳。扎卡利亚的体型要比阿斯哈提显得是更加的壮硕，但是阿斯哈提可以说是拳击运动员出身，他有着大级别运动员中非常罕见的灵巧的步伐，非常重的身体打击。扎卡利亚非常的具有经验
那现在时间已经过去了一半儿啊！现在阿萨哈提并没有拿到太大的优势。哎呦，我的天哪！刚说完就把这个费萨尔撂倒了。那这个费萨尔还是非常强壮的，呃，比这个日本选手和韩国选手要壮得多，所以说也是比较难对付啊。看一下阿萨哈提会采取一个什么样的战术？进步非常的快啊！我们也是目睹了他的前进的这个历程。而且这场比赛我们看到之前阿萨哈提的这种。连续拳呢，是带有着非常浓厚的拳击的印记，可以说是奥运会拳击的印记。那么这场比赛发现阿斯哈提的重拳要比以前重了很多，特别是他的右手后手的这种重拳的进攻，刚才已经多次打到了扎卡利亚。在也是在不断的训练和比赛的磨练当中啊，阿斯哈提是在不断的成长。但是我们看到，嗯、我们看到扎卡利亚，我们要知道。在四十岁的拳手啊，他如果身体保持的状态良好的话，他的这个经验是非常可怕的。所以说，又是一个接腿摔。阿萨提，他的技术可以是日益更新，日益的全面。阿萨提充分利用了自己拳击的灵活的步伐。在启动的速度方面，要快于。好的，现在第一回合比赛结束。虽然说这个费萨尔非常强壮，但是阿斯哈迪依旧能压着他打，呃，打的还是比较漂亮的。让我们期待一下第二回合阿斯哈迪会带来怎样精彩的表现。还有阿斯哈迪比之前的比赛当中更加明显的进步，特别是他灵活的步伐的移动以及后手拳、重拳的渗透力。第二回合比赛开始。阿斯哈提还是在第二回合一开始的时候就先发制人，用自己的灵活的步伐来压制对手。从他短暂的双方的缠抱的过程来看，我们看到老将扎卡利亚的袭击极具危险。扎卡利亚的远程控制打击。我们听到扎克利亚的边角在提醒他，多让他起低扫腿。我们看到阿萨提的连续组合拳命中，菲萨尔扎卡利亚的绰号“钻石飞人”“钻石飞西”，哦，非常重的直接的后手拳的身体打击。我们看到阿萨提的组合拳打击，其实是给。扎克利亚造成了特别大的困扰，哦，重拳打到了，这是要数秒了，拿到第一次数秒，能不能缓过来？我们看到扎克利亚现在已经摇摇晃晃，有点站不住了。扎克利亚，扎克利亚也是。刚刚的加盟昆仑决的比赛，可能对于昆仑决大赛的规则还有一些的适应，特别是在双方缠抱过程当中，又是一个非常重的重击，险些打到阿斯瓦提。比赛继续进行，我们看到。阿萨哈迪在抓紧机会，继续打，继续接着打。那好的，现在我们看到阿萨哈迪一拳把费萨尔打出了擂台，差点摔在了这个解说席上啊。那这场比赛阿萨哈迪依旧打的是非常的漂亮啊，把这个费萨尔打得半死不活了，瘫倒在擂台上了。那最后让我们恭喜阿萨哈迪获得了本场比赛的胜利。